సో గాయస్ మనం అందరం చాటింగ్ చేస్తూనే ఉంటాం చాటింగ్ చేస్తున్నామంటే టైపింగ్ చేస్తున్నట్టే టైపింగ్ చేస్తున్నామంటే కీబోర్డ్ వాడుతున్నట్టే సో కీబోర్డ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి మనం స్పీడ్గా టైప్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మన కీబోర్డ్కి సంబంధించి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ తెలవాలి కదా సో గాయస్ ఈరోజు వీడియోలో మీకు గూగుల్ కీబోర్డ్కి సంబంధించిన కొన్ని కూల్ ట్రిక్స్ టిప్స్ అని చెప్తాను సో అవి చూసిన తర్వాత మీకు గూగుల్ కీబోర్డ్ తప్పకుండా వాడాలనిపిస్తుంది సో గాయస్ అవి ఏంటో తెలుసుకునే ముందు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ వీడియోనే ఎన్వర్క్ చూడండి చూసిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి గాయస్ అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోకండి సో గాయస్ మీరు చూస్తున్నారు గీకి తెలుగు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ లెట్స్ గిట్ స్టార్ట్ ఇంకొకటి గాయస్ గూగుల్ కీబోర్డ్ ని జీబోర్డ్ కూడా అని అంటారు సో ఒకవేళ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది లేదంటే డైరెక్ట్ గా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కెళ్ళి అక్కడ సర్చ్ చేసినా కూడా మీకు యాప్ అనేది దొరికేస్తుంది ఒకవేళ మీ ఫోన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి స్టాక్ అయినట్టు అయితే మీకు ఇన్బిల్ట్ గా గూగుల్ కీబోర్డ్ వస్తుంది సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న అవసరం లేదు సో ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు జస్ట్ దాన్ని యూజ్ చేయడమే సో ఇప్పుడు నేను దానికి సంబంధించిన కొన్ని కూల్ ట్రిక్స్ చెప్తాను అంతకు ముందుకు మీకు ఏం చెప్పాలంటే ఒకసారి మనము దీని ఇంటర్ఫేస్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా నీట్గా ఉంటుంది మనకి లెటర్స్ మధ్యలో స్పేసింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో దట్ టైపింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ థీమ్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు మనకి వేరియస్ కలర్స్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా వేరియస్ ఫోటోస్ కూడా ఉంటాయి మీరు అది సింపుల్గా గూగుల్ జీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళిపోయి చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఎప్పుడైనా వర్డ్స్ని టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఒకటో రెండో క్యాప్స్ లాగా ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఒకసారి క్యాప్స్ లాగ్ వచ్చి ఆ లెటర్ని క్యాప్స్ లాగ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చి చేస్తాం సో మధ్యలో ఉంటే దిమాగ్ ఖరాబ్ అవుతుంది ఎలా అంటే మనకి ప్రతిసారి అది క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేసి చేయాలంటే ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది మనం కావాలనుకుంటే అన్ని క్యాప్స్ లాగా ఉంటే డబుల్ ట్యాప్ చేసేసి అన్ని క్యాప్స్ లాగా ఎంటర్ చేయొచ్చు కానీ మధ్యలో టూ త్రీ లెటర్స్ అనేవి క్యాప్స్ లాగ్ చేయాలంటే అప్పుడు కష్టంగా ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా నేను ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను మీరు చూడండి ఏంటంటే సింపుల్గా మీరు క్యాప్స్ లాగ్ నుంచి ఏ లెటర్ అయితే క్యాప్స్ లాగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లెటర్ వరకు మీరు సింపుల్గా ట్రాక్ చేయండి ట్రాక్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఆ లెటర్ అనేది క్యాప్స్ లాగ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ క్యాప్స్ లాగ్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది సో అలా సింపుల్గా మీరు ట్రాక్ చేసే సరిపోతుంది ఏ లెటర్ మీద అయితే ట్రాక్ చేస్తారో ఆ లెటర్ అనేది క్యాప్స్ లాగ్ అయిపోతుంది ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది టైపింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎస్పెషల్లీ మధ్యలో ఏమైనా క్యాప్స్ లాగ్లో ఉన్నాయనుకోండి లెటర్స్ అప్పుడు తప్పకుండా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ట్రిక్ ఇంకా ఈ ట్రిక్ చాలా మందికి తెలియదు సో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి యూజ్ చేయడం సో ఇది తప్పకుండా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో గాయస్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్గా టైపింగ్ చేసేటప్పుడు తప్పులు కొట్టడం సహజం ఎవరైనా టైప్ చేసేటప్పుడు తప్పులు కొడుతూ ఉంటారు సో తప్పుల్ని సరిదిద్దుకోవడానికి కోసం మనం ఏం చేస్తాము ఆ ఒక సెలక్షన్ బార్ క్లిక్ చేసి సెలక్షన్ బార్ని అటు ఇటు జరుపుతాము ఎక్కడైతే తప్పు చేస్తామో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఎడిట్ చేస్తాం ఎలా అంటే మనము ఆ దానిపైన ప్రెస్ చేసి అటు ఇటు జరపాలి జరిపేటప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా పొజిషన్ అనేది దొరకదు అంటే అటు ఇటు జరిపేస్తాము సో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో మనకు కరెక్ట్గా అక్యురేట్ పొజిషన్కి వెళ్ళలేము సో దానికోసం కూడా ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంది ఒక టిప్ అనుకోండి ఏంటంటే సింపుల్గా స్పేస్ బార్ ఉంటుంది కదా మన కీబోర్డ్లో ఆ స్పేస్ బార్ పైన మీరు ఎలా ఎలా స్లైడ్ చేసినట్టయితే మనకి అక్కడ సెలక్షన్ బార్ అనేది అక్యురేట్గా అటు ఇటు జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు లెఫ్ట్ కంటే లెఫ్ట్కి జరుగుతుంది రైట్ కంటే రైట్ జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడి వరకు అయితే అక్కడ వరకు జరిపి అక్కడ వదిలేసేసి మీరు మీ టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేసుకోండి సో ఇది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు తప్పకుండా అర్థమవుతుంది సో గాయస్ నేను చూపించే నెక్స్ట్ వీక్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం టెక్స్ట్ అనేది టైప్ చేసాం సపోజ్ ఒక టెక్స్ట్ టైప్ చేసాం ఒక లైన్ టైప్ చేసాం అందులో ఒక త్రీ ఫోర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో మీరు ఏదో ఒకటి మధ్యలో ఒక తప్పు టైప్ చేశారు ఏదో ఒక వర్డ్ సో ఆ వర్డ్ని మొత్తం క్లియర్ చేసేసాలనుకుంటున్నారు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏం చేయొచ్చు బ్యాక్ బటన్ అదే రాంగ్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒత్తుతూ 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 వెళ్ళొచ్చు లేదంటే ఒకేసారి ఒత్తి పట్టుకోవచ్చు సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఒకేసారి ఒత్తి పట్టుకున్నప్పుడు మనం అనుకున్న దానికన్నా కూడా ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ని డిలీట్ చేసేస్తాం ఎక్స్ట్రా టెక్స్ట్ని సో అలా తప్పులు జరుగుతుంటాయి అంటే మనకి కరెక్ట్గా డిలీషన్ అనేది జరుగుతుంది సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అక్యురేట్గా డిలీట్ చేయడానికి కోసము సింపుల్గా వర్డ్స్ కొట్టిన తర్వాత మీరు ఆ క్రాస్ మార్క్ ఉంటుంది ఆ క్రాస్ మార్క్ మీద ఇలా ప్రెస్ చేసి 
సో గాయస్ ఇప్పటి నుంచి చూపించే ట్రిక్ మెయిన్గా చిన్నగా చేతులు చిన్న ఉన్న వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు మనము ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఫోన్ తీసుకున్నట్టయితే అది చాలా సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది వీటి కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సో అప్పుడు మనం కీబోర్డ్ ఎండ్ వరకు రీచ్ అవ్వడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో వాళ్ళ కోసం మనకి గూగుల్ కీబోర్డ్లో ఒక మంచి ఆప్షన్ ఉంది ఏంటంటే వన్ హండ్రెడ్ మోడ్ సో దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు సింపుల్గా ఇక్కడ కామా లాగా ఒకటి ఉంది కదా మనకి ఎమోజీ ఐకాన్ పక్కన దాన్ని ప్రెస్ చేసి సోల్ చేస్తే మీకు వన్ హండ్రెడ్ మోడ్ అనేది వస్తుంది లేదంటే సర్చ్ బటన్ ఉంది కదా సర్చ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి సోల్ చేసినా కూడా మీకు వన్ హండ్రెడ్ మోడ్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీరు వన్ హండ్ మోడ్కి వచ్చేస్తారు సో ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే రైట్కి షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు మీరు రీసైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజ్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ మోడ్కి రావాలంటే ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ ఉంది కదా ఫోర్ యారోస్ చూపిస్తే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీరు నార్మల్ మోడ్కి వస్తారు సో ఇలా చిన్నగా సైజ్ చేసేసుకొని మీరు మీ వన్ హ్యాండ్ తోటి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ ఆప్షన్ సో గాయస్ ఇప్పుడు నేను చూపించే ట్రిక్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో అప్పుడప్పుడు వన్ టూ త్రీలు అయ్యి ఉంటాయి సో వన్ టూ త్రీల కోసం మనం ఏం చేస్తాము మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ వన్ టూ త్రీ క్లిక్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఫస్ట్ ఏబిసిలలో ఉంటాం కదా దాని తర్వాత మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ కింద రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో క్లిక్ చేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ క్లిక్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తాం ఇక్కడ కోసం అక్కడికి వెళ్తాం అదంతా పెద్ద పని అవుతుంది అంటే అటు ఇటు వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా మీరు టైప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి లెటర్స్ టైప్ చేస్తారు ఏబిసి ఏదో టైప్ చేస్తారు తర్వాత మీకు ఒక నెంబర్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మీరు సింపుల్గా ఆ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఉంటుంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో దానిపైన ఒకసారి క్లిక్ చేసేసి అల్లకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇలా స్లైడ్ చేస్తే మీరు ఏదైతే నెంబర్ని క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఐ మీన్ టైప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానిపైన వదిలేయండి ఆటోమేటిక్గా ఆ నెంబర్ అనేది వచ్చేస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ ఏబిసి ఏబిసి కీబోర్డ్కి వచ్చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా సో మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ వెనకలికి రావడము అటు వెళ్ళడము అవసరం లేదు సింపుల్గా ఇలా హోల్ చేసేసి ట్రాక్ చేసేసి వదిలేస్తే మీకు వచ్చే నెంబర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మీ టెక్స్ట్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయొచ్చు సో ఇది కూడా పక్కా తప్పకుండా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అలా కాకుండా మీకు ప్రతిసారి నెంబర్ రో అనేది చూపించాలనుకుంటే మీరు సింపుల్గా చేయాల్సింది ఏం లేదు మీరు గూగుల్ కీబోర్డ్ జీబోర్డ్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మీకు ప్రిఫరెన్సెస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అందులోకి వెళ్తే మనకి ఆల్వేస్ నెంబర్ రో ఆన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ఆన్ చేసుకుంటే మీకు ప్రతిసారి నెంబర్ రో అనేది ఏబిసి కీబోర్డ్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది పైన సో అప్పుడు మనకి అందులోకి స్విచ్ అవ స్విచ్ అవ్వడం అవసరం లేదు అయినప్పటికీ నేను ఇందాక చూపించిన ట్రిక్ దేనికి యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే మనకి అవి ఉంటాయి కదా క్యారెక్టర్స్ డాలర్ కానీ రూపీ కానీ అలాంటివి కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు సింపుల్గా ఇలా ట్రాక్ చేసి మీరు ఆ కీబోర్డ్కి వచ్చిన తర్వాత దేనిపైన వదిలితే అది మీరు సింపుల్గా టైప్ చేయొచ్చు సో దానివల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాదు మీరు ఎక్కువ నెంబర్స్ టైప్ చేస్తాను అనుకుంటే సింపుల్గా నెంబర్ రో ఆప్షన్ని ఆన్ చేసుకోండి సో ఆ విధంగా ఇది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది గాయస్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో గాయస్ ఇవి కొన్ని ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ గూగుల్ కీబోర్డ్కి సంబంధించినవి సో ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి నేను చాలా చూశాను కాకపోతే ఇవి నాకు కొంచెం నచ్చాయి ఇంకా అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతాయి అనిపించాయి అందుకోసమే మీకోసం ఈ వీడియో చేశాను సో మీరు ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేయండి మీరు వాడండి మీకు ఇంకా చాలా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అనేవి తెలుస్తాయి సో మీరు యూస్ చేస్తూ ఉంటే మీకు యూస్ చేయాలనిపిస్తుంది ఈ కీబోర్డ్ చాలా బాగుంటుంది గూగుల్ వాళ్ళు చాలా నీట్గా డెవలప్ చేశారు సో ఒకసారి ట్రై చేయండి గాయస్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు స్టాక్ అయినట్టు అయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇన్బిల్ట్గా గూగుల్ కీబోర్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో గ్యాస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోకండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్